नमस्कार वहां दोस्तों मेरा नाम है शर्मा और आज जो है हम करने वाले हैं पोको X2 की जो है वो अनबॉक्सिंग पोको F2 की अनबॉक्सिंग मैंने दो साल पहले करी थी पिछले साल इनका कोई सा भी स्मार्टफोन जो है वो नहीं आया और सबके सब ये वाली एक्सपेक्टेशन जो है वो रख रहे थे कि इस साल जो है शायमी जो है वो पोको F2 रिलीज करेगी लेकिन उन लोगों ने पोको F2 भी स्किप कर दिया उसके बाद पोको जो है वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट ब्रांड बन गई और फाइनली अपने सामने जो है वो पोको X2 जो है वो सामने आ चुका है तो आज अपन करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग मैंने ये वाली यूनिट जो है स्पेसिफिकली इसीलिए मंगवाई है ताकि आप लोगों को जो है वो ट्रू एक्सपीरियंस मिले क्योंकि अक्सर जो रिव्यू यूनिट्स वगैरह होती हैं उनकी अनबॉक्सिंग जो है वो इतना सही तरीके से नहीं होती है और उनको जो है वो एक तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलता है ज़्यादा अच्छे अच्छे वो लोग अनबॉक्सिंग वगैरह जो है वो प्रोवाइड करते हैं तो एक तरीके से ये यूनिट मैंने खुद ने खरीदी है तो मेरे कुछ सगे नहीं लगते तो इसलिए जो है मैं आपको बिल्कुल अच्छा तरीके से एक्सपीरियंस दे पाऊंगा बिल्कुल अच्छे जो है थॉट्स आपके सामने जो है वो रख पाऊंगा तो आपको अनबॉक्सिंग जो है वो कुछ ऐसी मिलती है शायद मैंने उल्टा खोल लिया है डब्बा मैं इस डब्बे को तो को इस वाले डब्बे में से निकाल लेता हूँ और जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो पोको एक्स लिखा हुआ है और अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो है वो दुनिया भर के जो है नाम लिखे हुए हैं मेरे ख्याल से ये उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने पोको के प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट वगैरह जो है वो करा होगा साइड में जो है वो पोको X2 लिखा हुआ है पीछे की तरफ जो है वो आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते हैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूं यहां पे तो यहां पे आपको 6.7 पॉइंट सेवन की डिस्प्ले देखने को मिलेगी ये रियलिटी फ्लो वन ट्वेंटी की डिस्प्ले है इसके अंदर वन ट्वेंटी की रिफ्रेश रेट आती है जो कि बहुत ज्यादा स्मूथ लगती है पीछे की तरफ चार कैमराज देखने को मिलेंगे फ्लैगशिप लेवल का सिक्सटी फोर कैमरा बीस मेगा और दो मेगा के सेल्फी कैमराज भी हैं आगे की तरफ यहाँ पे क्वालकम का स्नैप ड्रैगन देखने को मिलेगा और ये जो है थोड़ा सा मिड रेंज प्रोसेसर है अगर ये लोग थोड़ा सा फ्लैगशिप प्रोसेसर प्रोसेसर दे देते जैसे कि इन लोगों ने पोको F1 में दिया था पोको F1 के अंदर आपको Snapdragon 845 देखने को मिल रहा था जो कि उस जमाने के हिसाब से जो है वो लेटेस्ट फ्लैगशिप का प्रोसेसर था वही वाला प्रोसेसर जो है OnePlus के स्मार्टफोन्स में आया था वही वाला प्रोसेसर जो है Samsung वगैरह के स्मार्टफोन्स में आया था लेकिन इस साल ये लोग जो है वो सैम स्नैप ड्रैगन सेवन के साथ गए हैं तो एक तरीके से इस वाले स्मार्टफोन को जो है वो मिड रेंज इन लोगों ने रखा है इसलिए X2 ना कि F2 और यहाँ पे आपको चार हज़ार पाँच सौ एम एच की बैटरी देखने को मिलती है और आपको बॉक्स के अंदर जो है वो 27 वॉट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलेगा दुनिया भर के छोटे मोटे फीचर जैसे कि यू एफ स्टोरेज है यहाँ पर आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज देखने को मिलती है डूअल वोल्टी आई रिमोट ऑब्वियसली और यहाँ पर दुनिया भर के जो है वो सेंसर देखने को मिलते हैं आपको कैमरा के अंदर जिसके अंदर अल्ट्रा वाइट और मैक्रो भी जो है वो देखने को मिलता है तो फाइनली अपन जो है इस वाले स्मार्टफोन की जो है वो सील खोल देते हैं वाकई में काफी ज्यादा बल्कि जो है वो डब्बा है जैसे कि आप देख सकते हो कि डब्बे का साइज कितना ज्यादा मोटा है और अगर अगर अपन इस डब्बे को खोल लें तो जैसे कि आप देख सकते हो कि वो वाली थीम जो है इन लोगों ने रखी है जैसे कि पीला और ब्लैक वाली थीम वाकई में इस शानदार वाले कलर कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिलता है और सबसे पहले अपन इस पीले वाले डब्बे को खोल के देख लेते हैं जो कि आगे आगे मिलता है तो उसके अंदर आपको आपका सिम इजेक्टर टूल मिलता है और आपको आपका बैक कवर मिलता है और ये अजीब सी स्मेल आ रही है इसके अंदर से नई की नई इंक की वाकई में बहुत ही ज़्यादा अजीब सी स्मेल आ रही है और जो ट्रांसपेरेंट बैक कवर मिलता है वो भी जो है आपको बिल्कुल नॉर्मल वाला सिलिकन केस ही है कोई ज्यादा आपको मस्सा नहीं देखते जैसे के ट्वेंटी प्रो के अंदर आपको मस्त वाला जो है वो हार्ड सा जो है हार्ड केस मिला था प्लास्टिक का लेकिन इसके अंदर आपको नॉर्मल रबड़ का ये टीपीओ वाला केस जो है वो देखने को मिल रहा है साथ ही साथ कुछ पेपर वर्क है और फिर फाइनली जो रिवील होता है वो है आपका स्मार्टफोन तो स्मार्टफोन को निकाल लेता हूं बाहर और वाकई में इसकी सुंदरता जो है वो अभी से ही दिखना स्टार्ट हो चुकी है वाकई में कितना प्यारा लग रहा है वाला फोन वाकई में फ़ोन जो है वो वो वाह यार सचमुच में मेरे शब्द मेरे शब्द ही नहीं निकल रहे मुंह में से जो फ़ोन है वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा जो है ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि पोको लिखा हुआ मैंने इसको रेड कलर के अंदर मंगवाया क्योंकि रेड कलर के अंदर मुझे वाकई में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था दूसरे कलर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ब्लू वगैरह लेकिन वो ज़्यादा कुछ मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगे ये रेड कलर जो है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है पीछे की तरफ आप चार कैमराज देख सकते हो और ये इन लोगों ने एक अजीब सी रिंग दी है जो कि एक तरीके से डिज़ाइन के अंदर थोड़ी सी जो है वो अच्छा नहीं लग मुझे लेकिन फिर भी जो है अब यही इनके के साथ गए हैं तो अपन कुछ आर्ग्यू वगैरह जो है ज्यादा नहीं कर सकते यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो इसके ऊपर जो है वो डिजाइन बाय पोको लिखा हुआ है और एआई कैमरा लिखा हुआ है मैं नीचे की बात करूं तो फिर यहाँ पे आपको टाइप सी देखने को मिलती है हेडफोन जैक और स्पीकर
ऊपर की तरफ जो है वो आपको आई आर मोटर सेकेंडरी माइक्रोफोन और साइड की तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ सिम कार्ड ट्रे देखने को मिलती है और कुछ भी देखने को नहीं मिलता है फाइनली अपन कर लेते हैं फोन को ऑन मैं इसको दबा के रखता हूँ पावर बटन को जैसे कि आप देख सकते हो कि इसकी आई पी पैनल जो है वो चल चुका है यहाँ पे पोको जो है वो लिखा हुआ आ चुका है यहाँ पे आगे की तरफ जो कैमराज हम देख सकते हो कि दो कैमराज यहाँ पे एस वाली स्टाइल के अंदर दे रखे हैं तो इसके अंदर आप एस वगैरह के वॉल जो है वो बड़ी ही आसानी से लगा सकते हो अब जब तक फोन जो है वो स्टार्ट हो रहा है मैं देख लेता हूँ डब्बे के अंदर और क्या क्या मिलता है यहाँ पर आपको वो वाकई में यार बड़ा ही ज़्यादा भारी सा चार्जर देखने को मिलता है काफ़ी अच्छी तरीके से फंसा रखा है एम का वाकई में 27 सेवन वाट का चार्जर जो है भारी सा देखने को मिलता है यहाँ पर और साथ ही साथ आपको टाइप सी के केबल देखने को मिलती है अच्छी बात यह है कि मिड रेंज फोन होने के बावजूद भी जो है ये टाइप सी के साथ ही गए ज़्यादातर मिड रेंज फोन के अंदर यूएसबी टाइप सी आ जाती है वो टाइप सी बोल रहा हूँ माइक्रो यूएसबी 2.0 पॉइंट पोर्ट आ जाता है जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा आउटडेटेड सा लगता है तो टाइप सी देना वाकई में एक बोल्ड मूव थी शायमे की तरफ से पोको की तरफ से टू बी ऑनर तो इसके अंदर फोन के अंदर जैसे कि आप देख सकते हो कि आपको एम आई का सपोर्ट देखने को मिलता है अगर मैं आगे बढ़ूँ तो मैं फोन को सेटअप कर लेता हूँ और वीडियो को कर देता हूँ मैं स्किप मोमेंट्स लेते हैं काफ़ी ज़्यादा मस्त तरीके से 11 जो है वो रंग बदल रहा है अपने और फोन जो है वो सेटअप होने में थोड़ा सा जो है वो टाइम लगा रहा है अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ कैमरा के आसपास से स्क्रीन ब्लीडिंग जो है मुझे हल्की फुल्की जो है महसूस हो रही है हो सकता है कि मुझे ही महसूस हो रही हो और किसी के किसी को और ज़्यादा महसूस नहीं हो रही हो लेकिन यहाँ पर जो है वो हल्की फुल्की जो है वो स्क्रीन ब्लीडिंग मुझे महसूस हो रही है पहले के पोको फोन के अंदर भी ये वाली प्रॉब्लम थी और मेरे ख्याल से इस वाले पोको फोन में भी ये वाली प्रॉब्लम जो है आपको देखने को मिल रही है जैसे कि आप लोग देख सकते हो फोन जो है वो टर्न ऑन हो चुका है और यहाँ पे आपको पोको लॉन्चर ही देखने को मिलता है ऑब्वियसली इसमें कोई डोर डाउट वाली बात नहीं है मैं मैं बात करूँ कैमरा की तो कैमरा एंगल्स जो है वो काफी ज्यादा शानदार है यहाँ पे आपको अल्ट्रावाइट देखने को मिलता है ये नॉर्मल वाला और ये जो है वो टू है अगर आपको मैक्रो लेंस को ट्रिगर करना है तो मैक्रो लेंस ट्रिगर करने के लिए आपको यहाँ जाना होगा मुझे लग रहा था कि अगर यहाँ पे देता शायद ज्यादा सही रहता है और मैक्रो लेंस वाकई में काफी ज्यादा शानदार तरीके से आपके मैक्रो शॉर्ट लेने में जो है वो हेल्प करता है बाकी में काफी ज्यादा सही शॉर्ट्स जो है वो ले लेता है फोकस के अंदर कर लेता है काफी ज्यादा क्लोज ऑब्जेक्ट्स को तो ये वाकई में काफी ज्यादा सही है मेरे ख्याल से इन लोगों ने इसीलिए नाम वगैरह जो है वो दे रखे हैं ताकि आप अच्छी तरीके से माइक्रो शॉर्ट्स वगैरह ले सको अपने फर्स्ट ट्राई के अंदर बात करूँ सेल्फी कैमराज की तो सेल्फी कैमराज भी जो है वो काफी ज्यादा शानदार तरीके से अब एवरेज जो है परफॉर्म कर रहे हैं और आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे डिस्प्ले जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है इन लोगों ने वॉल पेपर्स वगैरह जो है वो डिजाइन करे हैं उससे जो है वो आगे वाले कैमरा जो है छुप जाते हैं लेकिन अगर आप यू के अंदर कोई भी और चीज क्लियर करते हो तो वो कैमरा जो है वो सही से दिख जाते हैं तो एक तरीके से एस्टेंट वाला फील जो है वाला स्मार्टफोन दे देता है फोन जो है थोड़ा सा भारी है लेकिन लुकता लेकिन लगता जो है बिल्कुल प्रीमियम मटीरियल का बना हुआ है और प्रीमियम लगता है तो आपको जरा सी मिटरिंग वाली फील जो है वो नहीं आएगी और आपको फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो हार्डवेयर वाले यहाँ पे देखने को मिलता है और उसका रिव्यू जो है चैनल के ऊपर बहुत ज्यादा जल्दी बाहर आएगा तो फिर लाइक कर देना सारी वीडियो को सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना जो है वो मत भूलना आई होप आपको वीडियो पसंद आई भाई हो दिस मिस्टर हुसैनी ऑफ जय हिंद नमस्कार मेरा नाम है जय शर्मा